ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பி அஃபா ஷா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிராப் மசாலா இது என்னோடய ஸ்டைலில் நான் எப்படி செய்வேன்னா பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா கிராப்பு நான் நண்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பத்து பீஸ் இருக்குது இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கினேன் இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ப்ளூ நண்டு கால் கிட்டே வந்து ப்ளூவாக இருக்கும் சில டைம்ஸ் வந்து இதை கண் நண்டு புளி நண்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஃப்ரெண்ட் சைடில் டாட்ஸ் இருக்கிறனால இதுதான் செனை நண்டு இதுதான் அதோட ஃபீமேல் நண்டு இதுதான் நல்லா சதை அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் வாங்கும்போது செனை நண்டாக பார்த்து வாங்குங்க ஒரு ஷெல் மாதிரி இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இதை வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த எஜ்ஜஸில் உள்ளதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதெல்லாம் தேவையில்லாது தான் அதெல்லாம் ஒரு சதையும் இருக்காது ஆர் நீங்கள் வாங்கும்போது கடையிலே சொன்னிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெட்டி தருவாங்க இது மசாலா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கின தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொத்தமல்லி இலை கருவேப்பிலை இலை அது கூடயே சேர்த்து நாலு டு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா இலை இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளெண்டரில் போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம் என்னோடய மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெசிபியில் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை அரைச்சி போடுவேன் அப்போ தான் அந்த ஒரு டிஷ்ஷுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக இந்த கொத்தமல்லி தண்டு வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் போகிறதுக்காக இதையும் அதோடு சேர்த்து இந்த பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அது கூடவே ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நெய்யும் விட்டு எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனோன்னே ஜீரகம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் விட்டு நல்லா புரியவுங்க இப்போ ஜீரகம் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இது கூடவே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வறக்கி விட போகிறோம் அது கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா பொன்னிறமாக மாற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயெல்லாம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி அதையும் இதோட சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கி அதோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளியும் இதோட சேர்த்து நல்லா இப்போ நம்ம வதக்கி எடுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டையும் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்க போகிறோம் கூட தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அண்ட் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் அந்த பேஸ்ட்லேயே ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பெப்பர் தூளும் போடுவேன் அதனால் காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை வதக்கிடுங்க அப்போ தான் இதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஏதாவது ஒரு கிரேவி மசாலா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த டிஷ்க்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் லைக் சிக்கன் கிரேவி மசாலா மட்டன் கிரேவி மசாலா அண்ட் எக் கிரேவி மசாலா கூட இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இதை வதக்கி விடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸ்ட் நல்லா திக்கன் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடரை ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலாலாம் நல்லா திக்காகிட்டு அதோட எண்ணெயெல்லாம் வெளியே வருது இப்போது உங்களுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு கோல்டு இருக்குன்னா 
அதுக்கேற்ற மாதிரி பெப்பர் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் இந்த நண்டு வந்து சளியெல்லாம் நல்லா முடித்து எடுத்துரும்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி வெட்டி வச்சுருக்க நண்டை இது கூட சேர்த்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இதை கூடவே ஒரு ஒன் கப் அதாவது ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சு எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னால் இது நல்லா கொதி வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் இதை மூடி போட போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் மூடி போட்டுடலாம் விசில் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் விடுங்க அப்போ தான் இந்த நண்டெல்லாம் நல்லா வேகும் இப்போது இதோட ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் பாருங்கள் நம்ம நண்டெல்லாம் நல்லா வெந்து எவ்வளோ பார்க்கும் போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது இது மசாலாலாம் இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது அதனால் திரும்பி நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணி இதை கொஞ்சம் கொதிக்க விட போகிறேன் கிரேவி மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் இப்போது இது கிரேவிலாம் நல்லா திக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் பார்க்கும் போதே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு நம்ம சுவையான கிராப் மசாலா ரெடி இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்